Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'exchange Binance. On a déjà fait de nombreuses vidéos sur cette plateforme, notamment pour vous expliquer en général comment elle fonctionnait, comment utiliser les portefeuilles, comment acheter, vendre des crypto-monnaies. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas encore vu ces précédentes vidéos qui vous expliquent globalement comment fonctionne l'exchange, comment vous créer un compte, etc., je vous invite à regarder dans la description de la vidéo, déjà pour regarder nos précédentes vidéos qui traitent de ce sujet, et en plus de ça pour vous créer un compte sur la plateforme Binance, puisque bien évidemment, pour pouvoir l'utiliser, il va falloir vous créer un compte. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas encore créé de compte sur la plateforme Binance, vous avez le lien dans la description de la vidéo pour vous inscrire sur la plateforme et profiter également de 10% de réduction sur vos frais de transaction. Donc en toute transparence, c'est un lien d'affilié. Si vous passez par notre lien, ça ne permettra de supporter la chaîne, mais vous aussi, euh, bah de payer moins de frais de transaction. J'ai envie de dire, c'est toujours ça de prix. Dans cette vidéo, l'objectif, ça va être de vous montrer et de compléter les précédentes vidéos qu'on avait déjà faites sur la plateforme Binance en vous montrant comment placer un stop limit et également aussi un take profit puisqu'il y a tout un tas aujourd'hui de possibilités qui se présentent à vous pour placer des ordres d'achat, de vente et également aussi vous protéger lorsque vous faites du trading, euh, par exemple pour le cas des stop loss. Et c'était des informations que je n'avais pas pu présenter auparavant. Donc je vais essayer de compléter tout ça et vous expliquer ça de la manière la plus simple possible dans cette vidéo. Si aujourd'hui vous voulez par exemple placer un stop loss, donc vous allez devoir aller dans l'onglet ici qui s'appelle stop limit. Et là vous allez avoir plusieurs informations à rentrer. Premièrement ici le montant et ça je pense que vous savez clairement à quoi ça correspond. Vous allez pouvoir euh, rentrer le montant finalement de Bitcoin que vous souhaitez euh, vendre à partir du moment où le cours atteint un certain niveau et surtout pour vous protéger en cas de baisse. Donc pour pouvoir sélectionner là ici le montant que vous voulez, soit vous le tapez à la main, soit vous pouvez utiliser là ici la règle, la règle graduée qui vous permet de vendre soit 25% de vos actifs, 5%, 50%, etc. Et ça, ça vous permet bah, de, 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 de graduer éventuellement les stop loss et les positions que vous voulez prendre sur la plateforme. Là où il peut y avoir de la confusion, c'est surtout pour remplir ces deux autres informations notamment l'onglet là ici limite et l'onglet ici stop donc pour que ce soit plus simple pour vous à comprendre il faut il faut bien noter que ce que vous allez mettre ici dans l'onglet stop c'est vraiment le seuil de déclenchement et le l'onglet là ici limite c'est votre niveau de stop loss euh, il faut être vraiment vigilant aussi à ce que les informations que vous allez mettre notamment dans l'onglet limite et le stop euh, correspondent bien c'est à dire que le je vais, je vais prendre un exemple concret pour que ce soit très simple pour vous -à dire qu'aujourd'hui on voit que le cours du Bitcoin, il est à 48 325 USDT. Donc si demain, je veux placer un stop loss à 47 000 par exemple USDT, et je veux dire à la plateforme Binance, tiens, aujourd'hui, si demain le cours du Bitcoin baisse et qu'il atteint 47 000 USDT, je veux que tu vendes 100% de mes positions. Donc là, je vais placer mon, mon montant à 100% de mes positions, et là, je vais placer 47 000 USDT. Je veux que le seuil de déclenchement soit à 47 000, et je veux également aussi que mon niveau de stop loss soit à 47 000. Là, dans ce cas-là, ça ne pose pas de problème. Par contre, si demain, je décide de mettre, par exemple, un, un, mon niveau de stop loss à 48 000 et je mets un seuil de déclenchement à 47, là, vous ne serez pas forcément euh, extrêmement bien protégé parce que le cours, même s'il atteint 48 000, bah, c'est votre niveau de stop loss, mais l'ordre de déclenchement ne sera pas réellement activé. Il ne sera réellement activé à partir du moment où bah, on aura atteint 47 000 USDT. Donc, il faut vraiment euh, être vigilant par rapport à ça et je vous invite tout le temps à avoir euh, votre niveau là, de ce que vous allez mettre dans la colonne, euh, dans, le, dans, la, dans la case limite. Euh, le, le numéro que vous allez mettre ici et le niveau de prix que vous allez mettre ici doit toujours être euh, inférieur à celui que vous allez mettre dans l'onglet stop. Le seuil de déclenchement doit toujours être supérieur à celui qu'on va pouvoir retrouver dans l'onglet ici limite. Donc ça, c'est super important. Enfin, euh, supérieur ou égal. Hein. Donc par exemple là, 48 000 USDT, ça pose aucun problème. Euh, 48 000 48 500, ça pose aucun problème. Mais là, en l'occurrence, je ne vais pas placer un stop loss à 48 500 parce qu'aujourd'hui, on a un cours à 48 353. Le stop loss ça a vraiment pour objectif de vous protéger en cas de baisse, en cas de retournement de marché. Donc, j'espère en tout cas que là, déjà, cette première partie euh, aura été plus claire pour vous. Mais soyez vraiment très vigilant par rapport à ça. Si vous n'avez pas forcément envie de vous embêter, vous pouvez très bien mettre toujours le même niveau. Mais comprenez bien que le seuil de déclenchement, il doit toujours être supérieur à celui du niveau finalement de votre stop loss. Ça, c'est super important. Donc ça, c'est déjà pour le, les, les stop loss classiques. Maintenant, on va parler des tech profits. 
Les take profit, c'est quoi C'est lorsque le cours finalement euh, augmente, évolue à la hausse. Euh, au lieu d'être toujours devant votre écran à scruter votre graphique, etc., vous pouvez dire à la plateforme, tiens, lorsque euh, le, le cours atteint tel niveau, je veux que tu vendes euh, une partie ou la totalité, par exemple, de mes bitcoins. Et pour ça, vous allez aller dans l'onglet ici, limite. Et donc, si vous allez dans l'onglet limite, vous allez pouvoir dire euh, ici dans l'onglet euh, dans l'onglet vendre au bitcoin, c'est pour placer un ordre de profit avec un, un, un cours du marché qui va être limité à un cours spécifique. Vous allez pouvoir choisir deux informations différentes. Le prix finalement en USDT du, du, du bitcoin et le cours du bitcoin auquel vous voulez vendre directement vos bitcoins et vos actifs. Donc là par exemple il est à 48 324. Moi je peux très bien dire à Binance tiens lorsque le, le, le bitcoin aura atteint 50 000 USDT et eh ben je veux que tu vendes par exemple 100% de mes positions. Et une fois que c'est fait ben, on a simplement à cliquer ici sur l'onglet vendre au bitcoin et notre ordre finalement sera ouvert ici est disponible sur la plateforme et lorsque le cours du bitcoin aura atteint les 50 000 usdt et eh ben la plateforme vendra automatiquement et convertira mes bitcoins en usdt à partir du moment où on aura atteint ce cours là donc j'espère que cette vidéo euh, vous aura plu que vous aurez pu comprendre comment placer un tech profit et également ici un stop loss que vous n'allez plus confondre les informations à renseigner notamment pour celles au niveau du stop loss donc je le répète pour les informations que vous allez mettre au niveau du stop ici ça va correspondre au seuil de déclenchement les informations que vous allez mettre sur l'onglet limite ça va correspondre euh, au niveau de votre stop loss et là le montant soit en valeur absolue soit en termes de pourcentage ça va correspondre au montant de la crypto monnaie en question que vous souhaitez vendre lorsque votre stop loss finalement sera validé et sera déclenché s'il y a encore des points qui ne sont pas encore très clairs pour vous sur lesquels vous aimeriez qu'on passe un peu plus de temps n'hésitez pas à nous en faire part dans la section commentaires et pour tous ceux aujourd'hui qui veulent se lancer sur le marché des crypto-monnaies qui ne savent pas par où commencer je vous mets comme d'habitude le lien vers notre guide offert dans la description de la vidéo que vous pouvez télécharger et qui vous aidera à faire vos premiers pas correctement dans tout l'écosystème crypto je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo à bientôt